Hello guys! Um, I'm Marius Mariano, a Sun Life Financial Advisor and a plantita. And welcome to my channel. And today, I'm so excited because I'm going to share with you basic care tips. Kung paano mag-alaga, palaguin, at gawing lash ang mga photos. Yan. So, start na tayo guys. Meron din akong another golden photos here na, na nagtanim ako sa ibang lagayan. And then this one is um, very lush, favorite, um, marble queen. And then, ito naman ay philodendron heart leaf. Yan, so nagtitrail siya. Yan, trailing na siya, pero puputulin ko din yan guys. And puputulin ko siya because sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit. And then, Philodendron Brazil. And then, ito, Golden Photos. Ah, ito, meron pa ako. Neon Photos. Yan. And, ay, wait. Last but not the least, it's heavy. This one is the Skin Dapsus Pictus. Yan. So, ito yung recent ko na gusto kong paramihin. Yan. So, Kung nanood kayo nung isang video ko about outdoor plants, yan. So, isa siya dun sa makikita nyo dun sa video na yun. Um, ano pag isapan na? Photos, okay. <laughs> Ayan. So, guys, actually, ayaw ko pa sanang mag-vlog. Kasi, hindi pa kompleto yung collection ko ng photos. Um, meron pa akong isang hindi nakukuha. But for some reason, ang dami sa Facebook Marketplace. Pero hindi pa talaga ako hindi ako na-convince na bumili. Ito yung Mycans. So, nakita ko na yung Mycans eh. Maganda yung Mycans. Pero for some reason, hindi ko alam kung bakit. Pero hindi pa ako nakakabili after now. And, um, yun. So, kung may seller ng plants <laughs> na gustong magbili sa akin kahit cuttings, back yan naman. <laughs> yan, humirit pa yan. No? Ayan. So, yun guys. Um, kung nanonood kayo ng vlog ko, Sa dami ng plants ko, hanggang sa rooftop, ang pinaka-favorite ko talaga, like, ilang taon na ba akong plantita? So, mga 8 years na akong plantita. Yan, 8 years na akong plantita. Simula nang nag-move kami dito, yung golden photos and photos and there, ito talaga yung marami dito sa bahay. Um, ito talaga yung favorite ko ever since. Kasi, number one, kung beginner ka, beginner plantita ka, or gusto mo mag-start mag ng um, paghalaman, ito yung pinakamadaling alagaan. So, and pinakamadali din mag-propagate. And, um, let's say kung ang lifestyle mo, lagi kang nagta-travel, ganyan, or very busy ka sa work, and wala kang time na alagaan yung plants mo, or tingnan sila every now and then, ang pinakamaganda is itong, um, itong golden photos. And, basta meron lang, um, bright, uh, sa wind, meron ka lang window na may bright light sa bahay, okay na yon, Mahappy na yung photos mo doon. And ang maganda doon is hindi mo siya kailangan i-water every day. Yan. Tapos, kung nagtitipid ka sa fertilizer, pwede mo din siyang hindi lagyan ng fertilizer. Okay lang yun sa photos. Yan. Tapos, ang pinakamaganda pa sa kanya is pag um, ilalagay mo siya sa bahay, napaka-flexible niya kasi pwede siyang patril pababa or pwede ka din bumili ng pole tapos patril siya pataas and then ang pinakamaganda din sa kanya na nagustuhan ko is um, maganda siyang aesthetic sa bahay kasi kung may vase ka mag-cut ka lang siguro nakikita niya na yun guys pero mag-cut ka lang nito ng marami yun tapos ilagay mo siya sa tubig yun, maganda na siya diba? Yan. tapos plus nakapag-propagate ka pa Yun. So, yun yung mga um, mga mga reasons. Kaya gusto gusto ko ng photos. Kasi parang itong halaman na ito, hindi kanya hindi kanya bibiguin. <laughs> hindi kanya bibiguin kahit gano'n ka-busy ka. Ganyan kahit um, in-neglect mo siya ng a few days. Okay lang siya. Yan. So, unang-una sa lahat. Yan. So, mag-start na tayo sa basic care tips. Dalawa lang for me, ang pinaka-importante na dapat niyong tandaan 
sa um, sa pag aalaga ng photos. Number one is sunlight. So, ang mga photos um, makalagay lagi sa mga ano na tolerance sila sa low light, no? Or isa sila sa sinasabi na low light plants. Um, although that is true. Um, pero, although that is true, na itong, like itong, um, itong photos na to, tsaka ito, um, siguro mga two weeks sila dito sa loob ng bahay, and wala masyadong light. Although may bintana ako guys, pero hindi ko na siya masyadong binubuksan. And, yun nga, hindi ko siya, hindi masyadong malakas yung light na pumapasok dyan, kasi nag second floor yung kapitbahay namin. So, nangaharangan yung light. So, Um, wala siya masyadong light na nakukuha dito. Wala din akong nilalagay kahit na UV light or fluorescent light. Pero kaya niya makasurvive dito ng 2 weeks. Although, makikita mo na na sa 2 weeks na yon para siyang namumutla na. And medyo may, meron na siyang light like ito. Yan, may nag na yung leaves niya. But, yung photos can survive. However, kung ang gusto niyo is yung parang buhay na buhay. Siyempre, like for example, this one, ito guys, Yan, kita try ko. Naku, ang hirap mag-isa. Walang sumabit yung ano. Okay, pasensya na guys. Medyo matagal. But I will show you itong aking golden photos na nasa labas. Na pinapatrail ko siya. Yan. Yan. So, ito siya guys. Yan. Tingnan nyo siya. Sobrang lush, ba diba? And mahaba na siya. Yan. Nagsistart na siya. So, this one, guys, ay ginawa ko lang ng, um, I think, 3 months. Ayan, 3 months or 2 months. Ah, hindi, next start ako magpropagate. Siguro mga 3 months nga, 3 months. Kasama yung time na nagpropagate ako. Ayan. Ganito na siya kahaba. So, kung gusto mo ng very lush na photos, kailangan ilagay mo siya sa area na very bright yung light. So, ito nakalagay siya sa labas ng bahay. And... Dahil nakalagay siya sa labas ng bahay, makikita mo na bukod sa wal, hindi siya kalbo, um, walang bald area. Ang laki ng leaves niya. So, I'll try to show you gano'ng kalaki ng leaves niya. Paano ba natin ito? Ano? Hindi natin. Yan, so, ito yung kamay ko. Yan, ganyan siya kalaki yung leaves niya. Yan, Tapos, kung mapapansin nyo, yung dahon niya, yung variegation niya, is buhay na buhay. Yan. So, kung ito, yung gusto nyo i-achieve, um, tapos lagi nyo nilalagay yung photos nyo sa loob ng bahay. Kung nilalagay nyo siya sa bintana na very, na well lit, na very bright and light, um, hindi matutulad sa ganito, na medyo maputla. Yan. So, ito, Kaya ito tumatagal lang sa akin kasi ang ginagawa ko, alimbawa, two weeks siya dito sa bahay or one week siya dito sa bahay. And then, hahayaan ko siya magstay sa labas ng two weeks pa. Yan. So, lahat ito guys, ng um, photos ko, wala akong nilalagay sa direct sunlight. Lahat to ay, um, lahat ng nandito ay nasa, siguro ang tawag natin doon medium light or bright indirect light. So, ito, nasisinagan siya ng Uh, araw, nihingal ako, sorry. <laughs> Kasi sinagyan siya ng araw, morning sun lang, yon So, siguro mga 2 to 3 hours, pagkatapos nun, wala na. Yan. Tapos, tingnan nyo din, guys, especially yung mga ganitong klase, kailangan ito ng araw. Marble queen. Oops, sasabit, sasabit. Yan. Sobrang love na love ko itong mga photos ko talaga. As in, So, ito siya. Yan. So, ito guys, I think, ay parang, baka wala pa itong two months, pero ganito na siya kadami. Yan. Diba? Kasi sagana siya sa araw. So, kung gusto niyo nagmamadali kayo, eh, well, kasi wala kayong masyadong makikita na ganito kakapal na, na photos eh. Uh, ilagay niyo siya sa, dun sa area na may medium light siya. Yan. Tapos, Um, yan. So, kung mapapansin nyo guys, ito, sa lahat ng photos ko, ang exception ko is itong Philodendron Brazil. Yan. So, eto guys, kung gusto nyo na uh, yung makapal agad and malalaki yung leaves, 
eto yung medyo um, madali naman siya pero medyo challenging kasi medyo slow grower yung philodendron brazil compared sa ibang photo so lahat yan so ito guys siguro kung ito kaya niya mag trail or kumapal ng ganito ng 2 months baka ito abutin to ng siguro 5 months yan or 6 months yan kasi yun ganun talaga siya pero pag once na nag stable na siya tap me lang now Yan. Pero pag once na nag-stable na siya, so tuloy-tuloy na yan siya. Tapos makikita niyo malalaki na yung mga variegations na ibibigay niya sa inyo. Yung, I mean, malalaki na yung leaves na ibibigay niya sa inyo. Yan. So, actually guys, no hindi pa nauuso yung plantita-plantita na term, tatlong photos ang meron ako talaga since then. Itong philodendron brazil na sobrang haba na niya, malapit na siyang sumampa sa lupa. And itong Photos Enjoy and itong Golden Photos. Kaya lang, um, uh, marami akong plants na namatay kasi um, nirenovate itong bahay namin. So alam niyo naman pagka uh, may construction, um, parang para naapektuhan yung health ng halaman. Yan. So, yon Ano pa ba? Tapos guys, itong Neon Photos, nilalagay ko na siya sa direct sunlight. So kung makikita niyo may browning siya kasi nag a siya. Um, nasa ano siya eh, nasa, ito pala, sorry, ito pala yung nasa direct sunlight. Ayan, and kung gusto niyo yung lumita yung pagkaniyon niya, kailangan talaga nito ng araw. So I think okay naman to kung medium light, basta kailangan very very bright yung light para ma-maintain niya yung pagkaniyon niya. Otherwise, baka maging, um, maging ano to, um, ano tayo to, golden, golden photos lang na variety. Ayan. Okay. Tapos guys, um, madali din actually paramihin itong um, Skindapsus Pictus. Pero ganito siya kasi um, yung, um, yung pinarami ko na na ganito, naiwanan ko siya sa araw. Yan, so nakakalukot. <laughs> Yan, so I have to start again kasi nasunog talaga yung majority ng leaves. So yung ibang cuttings nilagay ko siya dito para mabuhay. Yan, pero may mga new growth na, kung mapapansin nga yan. Ewan ko kung makikita. May mga new growth na siya sa loob. Okay. Yan. Okay. Hiningan ako kasi ang bibigat nila guys kasi yung size ng pot is um, um, malaki siya parang um, isang ruler yung uh, width niya. Yung kaya mabigat. Sorry. Then next is watering. Uh, yun yung sinasabi ko guys, kung let's say mahilig kayong mag-travel, uh, ganyan. Um, hindi nyo siya kailangan i-water everyday, especially pag nasa loob ng bahay. Actually guys, itong aking mga golden photos na nandito, once a week ko lang siya wina-water. So para hindi kasi ako ma-confuse, ang ginagawa ko is meron akong sistema. Like for example, every Sunday. So lahat yan iti-check ko na. So katulad nitong... Um, Golden Photos, yan. Um, pag ilalabas ko siya once a week, dun ko lang siya didiligan. Um, let's say, for example, dadalhin ko siya dito sa bahay na um, Monday ng morning. So, Sunday pa lang ng gabi, um, dinidiligan ko na siya, and then papasok ko siya dito sa bahay. And then, ang next na dilig ko na sa kanya is either Saturday or Sunday. Yan. So, Pagka lahat ng indoor plants nyo guys, mag-iingat kayo pagdating sa watering kasi hindi nila usually kailangan ng water. With a few exceptions, kasi meron talagang mga plants na, na gusto nila na may pagka-moist sila. Pero yun yung maganda sa mga photos kasi gusto nila yung talagang may pagka -book. Gusto nila yung soil is bone dry. Yan. Tapos let's say guys, um, yung mga lumagpas ng one week na sobrahan sa dryness yung yung photos nyo. Ang maganda doon is makikita nyo yung lanta siya na parang uhaw. Pero pag once na diniligan nyo siya, babalik at babalik din siya doon sa kung ano siya katulad nito. Yun nga lang guys, if you wanted something na na parang buhay na buhay and very, uh, na buhay na buhay yung variegation and yung color niya, yung pattern niya katulad nito at saka nito, um, hindi pwedeng ganun yung alaga nyo. So ito guys, dahil nasa labas siya ng bahay, and nagka, nakakakuha siya ng sunlight na siguro na siguro mga um, two hours one hour, one to two hours mga ganun, morning sun lang eto guys ay dinidiligan ko three times a week 
Yan, kasi nasa labas siya. Pero the rest, nang nandito sa loob ng bahay, um, um, once a week lang talaga. So yun yung sinasabi ko na let's say mahilig kang mag-travel, mamawala ka ng 3 to 4 days, bago ka umalis, diligan mo lang. Pagbalik mo, buhay pa rin siya. Yan. Tapos, um, kaya ang gusto ko sa photos kasi bawat variegation niya, parang may kanya-kanya siyang character. Yan. So ito, ang next na gagawin ko is um, puputulan ko ito para magparami kasi gusto ko din magkaroon ng uh, marble queen dito sa loob ng bahay. Pero I think pagka mga ganito guys, I will not put this inside the house ng one week. Um, kasi sayang yung variegation niya eh. So kung gusto niyo ma-maintain yung variegation niya, ang suggestion ko, like for example, pati sa photos, gusto niyo healthy siya, 3 days lang. 3 days lang sa bahay, tapos labas niyo na siya ulit. Yan. Yun. Para ma-maintain niya yung kanyang pagiging, uh, yung magandang print ng kanyang um, magandang print na kanyang leaves. Yan. Yan. Tapos guys, kasi ako, hindi ako mahilig uh, medyo matipid kasi ako guys eh. So, medyo koripot ako. Nang konti lang naman. Hindi ako mahilig bumili ng halaman. Kung, kung mapapanood niyo yung mga videos ko, hindi ako mahilig bumili ng halaman na lush na agad. So, most ng photos ko ay ganito lang siya. Yan. So, ito ay pinropag ito na dito sa um, sa ano ko, sa photos enjoy ko. Pansinin niyo guys, di ba? Hindi siya ganun ka light kasi ano ito yung nasa lilim. Yan. So, Ganito lang siya na naparami ko siya. So, paano mo siya mapaparami? Yan. So, ito yung challenge kung paano mo mapapakita sa inyo. Kasi mag-isa lang ako. Pero, okay, I will try. Okay. Yan. So, ito guys. Paano mo, ito marble queen ko. Paano siyang from here? Naging ganito siya kadami. Yan. So, ang sample ko is... Wait. Hanap tayo ng sample. Ah, okay. Sige. Sige. Itong si Philodendron Hardly. Wait lang guys sa Yan. So, itong sample ko ay gagawin kong si Philodendron Hardly. Yan. Ito yung perfect example kasi stable na siya. Yan. Stable na siya pero marami pa siyang kalbo. Diba? Yan. So, ang gagawin natin, guys, ay puputulan natin siya. So, okay na to, guys. Ang gagawin natin ay puputulan natin siya. Dahil ito, ito kasi, guys, pag pinabayaan mo to, magtitrail lang yan. May isa, at least one dyan na magtitrail siya. Hahaba siya. Mag, kumaga parang may isa kang legs na makikita dyan. So, hayaan. So, ito, wag mo muna siyang ilipat. Pag once na nag-trail na siya, let's say, yan may isang nag-trail dyan na ganyan. Huwag mo muna siyang ilipat. So, ang ginagawa ko is, um, hinahayaan ko lang siyang humaba. And then, pag mahaba na siya, katulad nito, ito guys, ikakat mo na siya. So, ikakat ko na siya ngayon. Yan. So, ikakat ko siya sa pinaka dulo. Kasi, um, kung makikipan niya yung itsura niya, kalbo siya. Ay, puto. Ayan, so ito siya. Kaya niyo kung medyo kalbo siya, ba? Ayan, so... <laughs> Ayan. So, i-ano ko siya. I-cut ko siya sa pinaka-dulo. Ayan. So, pinat ko na siya. Ayan, so ito na siya. Ayan. So, wala na siya, wala na siya. Hindi ko kailangan yung one leg. Ang gusto ko mangyari, darating ang time. Pag sobrang lush na niya at marami na siyang... Marami na siyang nakalagay dito is mag-trail siya sabay-sabay. So, hindi ko kailangan yung one leg. Tapos, ang gagawin ko, guys, is ito, hindi ko siya ilalagay sa ibang pot. Ilalagay ko siya mismo. So, alam nyo na, siguro to, guys. Yan, ikakat ko siya. Nang katulad nito. Yan. Tapos ako, guys, hindi ako mahilig sa water propagation, pero pwede din nyo namang gawin yun. Tapos ito, ididiretso ko na siya. Ididiretso ko na siya mismo dito sa bulb area niya. Yan. So, lahat yan guys, uubusin ko. Tapos, tatakpan ko lahat ng bald area niya. Lahat ng photos ko guys, ganun lang yung ginagawa ko. Hindi ako bumibili ng marami or cash na. Yan. So, tatakpan mo lang siya until such time na happy ka na. Tapos ngayon guys, dahil ito ay mga bagong lagay mo na cuttings, 
wag mo siyang ilalagay doon sa area na may bright light, na may direct sun. So, kung yung ganito mo, naka-direct sunlight siya, let's say yung golden pot mo, naka-direct sunlight siya, medyo, ano ka muna, um, wag ka muna, magbabas ka muna ng sunlight. So, ilagay mo lang muna siya sa lilim. Until such time, na yung mga ganito mo, ay naka, um, meron na siyang ugat. So, usually guys, pag magsistable itong mga, give it one month. Yan, magsistable na yan. And then, um, magsistable na siya, and then, after nun, slowly introduce it. Kung naka-direct sunlight siya, slowly introduce it. Huwag mong bibiglain kasi, dahil ito, buong pot mo na to, nasa medium light siya, nasa, ano siya, nasa, nasa um, lilim siya, baka bigla din masunog lahat. Yan. So, wag mo siyang bibiglain. Pero ang pinaka-suggestion ko, guys, is para maging safe, doon lang sa medium light, yung walang direct sunlight, pero very bright yung light. Ako, laging, laging ganun lang. Yan. So, until such time na makikita nyo lush na siya. Yan. Tapos, sabay-sabay na yung hahaba. Yun. So, yun yung pinaka-secret para, hin ano, para, um, um, sa, Uh, para uh, very lush siya yung itsura niya, katulad nitong golden photos ko na nandito. Yun lang yung ginawa ko, guys. So, hindi mo kailangan bumili ng plants na lush na agad. Yan. Ang haba na ng video ko. Ayan. Tapos, guys, mag-ingat din kayo sa watering kasi yung ganito, madali siyang mabulok. So, ang ginagawa ko is um, moist lang dapat. So, once a week ko lang siyang binibiligan. Lahat to. Kasi yung mga iba, okay lang din naman yung kahit once a week mo lang diligan eh. So, eto guys, pagka lagi mo siyang dinidiligan, may tendency na mabulok itong tinanim mo. So, sa akin, kung medium light lang, once a week is okay. Yan. And then, hindi yung mamalayan, stable na siya, um, very lush na siya, sabay-sabay na siyang tutubo. Tapos guys, yung soil mix na ginagamit ko is yung regular soil lang. Pero let's say, for example, gusto nyo ma-improve yung itsura ng inyong photos. Ako guys, uh, nag-fertilize ako. So, ang pinifertilize ko sa kanila ay um, um, yung hugas pigas tsaka yung banana peel. Yun. And meron pa ako kasing, um, meron pa akong ibang fertilizer pero hindi ko ginagamit sa kanila kasi um, meron pa akong ibang ginagawang uh, fertilizer pero hindi ko ginagamit sa kanila kasi Okay naman sila guys. Eh. Ang pinaka-importante talaga sa kanila is tama yung watering mo and very bright yung light na nakukuha nila. Tapos, um, yun, ang secret lang para maging last siya is pagka, let's say, yung nabili mong ganito, may isang leg na siya, hayaan mo lang siyang humaba pag medyo um, satisfied ka na dun sa number of leaves na pwede mo siyang ikat. Saka mo sila sabay-sabay i-transfer dun sa pot yon Tapos pag let's say may area pa rin na may kalbo or may bulb area pa rin dun sa pot mo, hayaan mo lang na may mag-trail na isa or two. Tapos yun ulit yung ipapasok mo dito until such time na lush na siya. Yun. So yun lang guys ang ginagawa ko and um, ang haba yata ng video ko. So yun lang guys. So thank you for watching and um, Let me know kung ano pa yung mga plant care tips na gusto niyong malaman sa akin. So, yun guys. Thank you and have a nice day.